ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നാച്ചുറൽ മെതേഡ്സ് സ്പേസിംഗ് മെതേഡും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെതേഡും ആയിരുന്നു പഠിച്ചു വന്നിരുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെതേഡ്സ് ആണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് നാച്ചുറൽ മെതേഡ്സ് ബാരിയേഴ്സ് ഇൻട്രായൂട്രിൻ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് സം ഹോർമോൺസ് ദ ആർ ഇൻജക്റ്റഡ് ടു യൂട്രസ് ഓഫ് ദി ഫീമെയിൽ ബോഡി now we are going to discussing surgical or sterilization method vandikaranam okay adu engane nadathunu appo idu nu parayunnathu hospitalized aayittulla oru condition aanu ningalku ariya adina vivida tarathilulla margangalum innu available aanu sterilization male ilum female ilum vyathasapettirikkunu idum kazhinja class il nammal padichathu pole gametes ude union adine interrupt cheyyan sahayikkunna സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓൾസോ കോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആർ ജനറലി അഡ്വൈസ് ഫോർ ദ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണർ ആസ് എ ടെർമിനൽ മെത്തേഡ് ടു പ്രിവെൻ എനി മോർ പ്രഗ്നൻസീസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർജിക്കൽ മെത്തേഡിനെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ദ ആർ ജനറലി അഡ്വൈസ് ഫോർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണർ അപ്പോൾ പുരുഷ പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണർ ഇവരിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നടത്തി വരുന്ന വന്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് പ്രഗ്നൻസി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭധാരണം നടന്നു ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി തുടർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ദമ്പതികളുണ്ട് അല്ലേ അവർക്കിടയിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെതേഡ് അഥവാ സർജിക്കൽ മെതേഡ് സർജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ബ്ലോക്സ് ഗ്യാമി ട്രാൻസ്പോർട്ട് and thereby prevent conception when garbhadharanam tadayunu engane by blocking gamete gametes in indinu tadanjukonde garbhadharanam illadaakuna prakriyana surgical method sterilization procedures in the male is called vasectomy important appo purushanmaril vandhikarana prakriya ariyapedunnathu vasectomy ennaanu vasectomy and that in the female tubectomy sthreegal ariyapadunathu tubectomy ennaan ariyapadunathu in vasectomy a small part of the vasa deferens is removed or it tied up through a small incision on the scrotum nokke idana vasectomy ude picture ningal kazhinja reproduction ennu parayna chapter chapter il male reproductive system te padichirunnu alle adilil nammal padicha mattoru pradhana petta duct aayirunnu endu ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ വാസ ഡിഫേർനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റി ടെസ്റ്റിസ് എപ്പിഡിഡമിസ് ദൻ വാസ ഡിഫേർനസ് തുടങ്ങിയ ഡക്ടുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എപ്പിഡിഡമിസിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നാളി അഥവാ കുഴലാണിത് വാസ ഡിഫർനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ദിസ് ഇസ് വാസ ഡിഫർനസ് കണ്ടോ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോങ് ട്യൂബായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു റീജിയൻ ഓക്കെ അഥവാ ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വൃഷണങ്ങൾ വൃഷണ സഞ്ചിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ വൃഷണ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും യെസ് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ് എന്ത് വാസ ഡിഫർനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാസ ഡിഫർനസിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്പേമും മറ്റുള്ള ഹോർമോണുകളും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് സോ ഈ വാസ ഡിഫർനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് വാസ ഡിഫർനസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി ഇൻ വാസെക്ടമി എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വാസ ഡിഫർനസ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഓർ ഇറ്റ് ടൈഡ് അപ്പ് ത്രൂ എ സ്മോൾ ഇൻസിഷൻ ഓൺ ദ സ്ക്രോട്ട ഇപ്പൊ പുരുഷന്റെ വൃഷണ സഞ്ചിയിൽ ചെറിയ ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സ്പേം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന വാസ ഡിഫർനസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അഥവാ മുറിക്കുന്നു ദെൻ മുറിച്ച ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടെർമിനൽ റീജിയൻസുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിച്ച് ഷോയിങ് വാസ് എക്ടമി സോ വാസ് എക്ടമി ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മി males or females males it is one of the sterilization method which is applicable today clear so vasectomy ennu parayunnathu oru sterilization process aanu scrotum vrishana sanjil oru cheriya incision muru undaaki vasa deferens ennu parayna tube ne cut cheythu tie cheyna procedure aanu 
വാസെക്റ്റമി അതുകൊണ്ടാണ് പേര് വന്നത് വാസ ഡിഫറൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് വാസെക്റ്റമി സോ ഇനി നമുക്ക് ട്യൂബെക്റ്റമി അഥവാ ഫീമെയിലിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെതേഡിലേക്ക് പോകാം whereas in tube ectomy a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through the vagina appo nokki edana tube ectomy ida pada appo streegalil enganeyana vandhikarana prakriya nadakkunnadanu kaanichirikkunnathu idana nammada fallopian tube alle ningal chithrathil female reproductive system inde oru portion thanana kaanichirikkunnathu adile ovary undu ആ ഓവർ എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ഫിംബ്രിയെ ഫിംബ്രിയെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഇൻഫെൻറ്റിബുലം വഴി ഇസ്തമസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടന്നു പോകുന്നു സോ ഇത്രയും പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അഥവാ ഓ വി ഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അഥവാ ഓ വി ഡക്റ്റ് അപ്പം അണ്ടത്തെ ഉത്സർജിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടത്തെ വഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വാഹിയാണ് അണ്ടവാഹി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീകളിൽ ട്യൂബെക്റ്റമി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വജൈന സ്ത്രീകളുടെ യോനി പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉദരാശയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ മുറിവുണ്ടാക്കുന്നു മുറിവുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ ഈ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഓവം റിലീസ് ചെയ്ത് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബാണ് എന്ത് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണ് ഫീമെയിലിൽ കാണുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ട്യൂബെക്റ്റമി സോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ട്യൂബെക്റ്റമി ആൻഡ് വാസെക്റ്റമി ട്യൂബെക്റ്റമി ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓർ ട്യൂബെക്റ്റമി ഡൺ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് വേറാസ് ഇൻ മെയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോഡ് വാസെക്റ്റമി വേർ ദ വാസ് ആർ ഡിഫറൻസ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ബൈ എങ്ങനെയാണ് by making through a small incision on the scrotum clear so rendu type of sterilization techniques um ortu vekkuga now nammal ee chapter padikkuna mattoru pradhana petta oru term aanu medical termination of pregnancy chodikkam mtp ennu uddeshikkunnathu endana medical termination of pregnancy in short രത്നചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഭ്രൂണഹത്യ അബോർഷൻ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ടേമിനേഷൻ പ്രഗ്നൻസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻഷണൽ നോക്കിക്കേ ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഓരോ ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഇൻറ്റൻഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ബിഫോർ ഫുൾ ടേം ഈസ് കോൾ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അപ്പൊ എന്താണ് അബോർഷൻ അഥവാ ഭ്രൂണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ സോ പ്രഗ്നൻസിയെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ആ ടെക്നിക്കാണ് എന്ത് ഭ്രൂണഹത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബോർഷൻ അപ്പൊ ഉണ്ടായ എംബ്രിയോയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അബോർട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബോർഷൻ അഥവാ ഗർഭഛിദ്രം എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ ഗർഭഛിദ്രം so nearly 45 to 50 million mtpc are performed in a year all over the world nokike logathile 45 mudal 50 dashalakshakkanakine bhruna hathya logathil nadakkunnundu so or embryo undagunu le fusion gamete fuse cheyunu fuse cheyinnade phalamayittu endu cheyunu zygote valarunu adine cleavage sambhavikkunu ദെൻ മോറില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ മോറില പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ബ്ലാസ്റ്റോ സിസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ എംബ്രിയോ ഉടലെടുക്കുന്നത് സോ ആ എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടായ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നശിപ്പിക്കുക അഥവാ കൊല്ലുക സോ ആ ടെക്നിക്ക് നമ്മുടെ ഇൻ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അത് അനുവർത്തിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലീഗലൈസ്ഡ് ആണ് മീൻസ് എന്താണ് നിയമ നിയമത്തിന് അധിഷ്ഠിതമാണ് ഓക്കെ നിയമം വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലീഗലൈസ്ഡ് എം ടി പി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വിത്ത് സം സ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ എന്തായിരുന്നു ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എന്താണ് എൻ ടി പി ക്ലിയർ ആണേ സോ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അബോർഷൻ നടക്കാൻ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അബോർഷൻ നടത്തിയേ പറ്റും അതും എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ചില സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ പ്രഗ്നൻസിക്ക് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്പേസിംഗ് മെതേഡ് പഠിച്ചു ദൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു യെസ് എം ടി പി അഥവാ മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓർ ഡിസീസസ് വിച്ച് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ സെക്ഷൽ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി കോഡ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എസ് ടി ഐ എന്നും വിളിക്കും ഓർ വെണറൽ ഡിസീസസ് വെണറൽ ഡിസീസസ് ബി ഡി ഓർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ആർ ടി ഐ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എസ് ടി ഡി എ തന്നെ ഏതൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എസ് ടി ഐ ആർ ടി ഐ ആൻഡ് വെനറൽ ഡിസീസസ് ബി ഡി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ സോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് എന്ത് യെസ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് സോ ദോസ് ഡിസീസസ് വിച്ച് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ ദ ആർ ഓൾസോ സെറ്റ് ടു ബി വാട്ട് യെസ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ സോ ഹിയർ നമുക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗുണേറിയ ഗുണേറിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഗുണേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഗുണേറിയ ഗുണേറിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിങ് ആയിരിക്കും ഏനസ് ഇച്ചിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് മലദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ എന്താ ചൊറിച്ചിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പീനിസ് അഥവാ ലിംഗത്തിൽ നിന്നും ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു സാദാ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീനിഷ് അഥവാ യെല്ലോയിഷ് കളറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഇതൊക്കെ ഇവയുടെ സിൻഡമാണ് ഗുണേറിയ ഓക്കെ അടുത്തത് സിഫിലിസ് സിഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ആണ് ഓക്കെ സിഫിലിസ് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വി ഡി ആർ എൽ ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ജെനിറ്റൽ ഹെർബ്സ് ജെനിറ്റൽ ഹെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ആണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടെ ആണെങ്കിലും ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ഹെർബ്സ് ഹെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബ്ലിസ്റ്റ് വരിക ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ തരിപ്പ് പോലെ വരുന്നു പിന്നീട് അത് ഒരു ബബിളായി മാറുന്നു ആ ബബിളിനുള്ളിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാണപ്പെടും ഓക്കെ ബ്ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ സോ ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് ജെനിറ്റൽ ഹെർബ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ജെനിറ്റിയൽ ഭാഗങ്ങൾ വളരെ സ്വെല്ലാകുക വീർത്ത് കെട്ടി വരിക അത് കൂടാതെ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പൊങ്ങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെറിയ 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 മുഴകൾ പോലെ വരിക ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ കണ്ടീഷൻ ദെൻ ക്ലമീഡിയാസിസ് ക്ലമീഡിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതും സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ക്ലമീഡിയാസിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി അടുത്ത ജെനിറ്റൽ വാർഡ്സ് ജെനിറ്റൽ വാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇച്ചിങ് അതുപോലെ തന്നെ ജെനിറ്റൽ റീജിയനൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന തരിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് കേട്ടോ ജെനിറ്റൽ വാർഡ്സ് ദെൻ ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസസ് ആണ് ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് ദെൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിക്കുന്ന അവയവം എന്ന് പറയുന്ന ലിവറിനെയാണ് ഓക്കെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇപ്പൊ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ഇവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണിലേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള
genital warts trichomoniasis hepatitis b and aids are some examples of venereal diseases clear some of these infections like hepatitis b and hiv can also be transmitted by sharing injection needles surgical instruments etc with infected persons transfusion of blood or from an infected mother to the fetus to nokike some of this ee parna vel chila diseases pratyekichum hiv hepatitis b enna rogangal sexually transmitted aayittulla oru person ni nalladhi endiya pagaranulla saadhyundu engane by sharing of injection needles nokike ippola aids ulla oru rogile kutti vecha injection ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ നീഡിൽ അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാതെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസീസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്തും തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതും എന്ത് ചെയ്യാതെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ മറ്റുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഡിസീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം and with infected person transfusion of blood ini rectum kaimaatam cheyunu okay oru nalla doctor alla petta endu venam blood venam hiv patient aanu nariyad endu cheyunu blood endu cheyunu match cheyna blood aanu vechittu oru normal person endu cheyana transfer cheyana angane endu cheya ee parna sexually transmitted disease undaga or from an infected mother to the fetus too adum valare important aanu ipo hiv patient aayittulla oru maadavu തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടാകും സോ ബി അവയർ അബൌട്ട് ദിസ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നൗ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ജെനിറ്റൽ ഹെർബ്സ് ആൻഡ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതർ ഡിസീസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ ഈഫ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഏർലി ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് പ്രോപ്പർലി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ജെനിറ്റൽ ഹെർബ്സ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതൊഴികെയുള്ള മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സിഫിൽസ് ഗുണേറിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂറബിൾ ആണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസിനെ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ഇഫ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഏർലി അതെന്ത് ചെയ്യണം അവയുടെ സിംറ്റംസ് കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യെസ് ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രോഗത്തെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മറികടക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏർലി സിംറ്റംസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആർ മൈനർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ്സിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് സ്ലൈറ്റ് പെയിൻ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ജെനിറ്റൽ റീജൺ അപ്പം ഏർലി സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഏതെങ്കിലും പിടിപെട്ടു പിടിപെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണില്ല സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചു തുടങ്ങിയില്ല കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ സോ എത്രയും വേഗത്തിൽ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം അത് വളരെ വേഗത്തിൽ ക്യൂറബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിങ് ചൊറിച്ചിൽ ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ജെനിറ്റൽ റീജനിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വജൈന വജൈനയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പീനസിൽ നിന്നുമൊക്കെ എന്താണ് ബാഡ് ഓർഡർ അഥവാ ഒരു ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു ദ്രവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ദെൻ സ്ലൈറ്റ് പെയിൻ ചെറിയ വേദന ഉണ്ടാകുന്നു ജെനിറ്റൽ റീജിയനിൽ ദെൻ സ്വെല്ലിങ്സ് അവിടെ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ സോ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. One question is, what is the question of sexually transmitted diet? What is the question of sexually transmitted diet? We don't have to do the question of sexually transmitted diet. That means, the question of infected diet is the question of sexually transmitted diet. ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ എന്തുണ്ടാകും താമസം ഡിലേ ഉണ്ടാകും സോ ആ സമയത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ രോഗം കുറേയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം മറ്റുള്ള ഓർഗൻസിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഏറെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസ് മിക്കപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അസിംറ്റോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ മറ്റുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ തന്നെ ആ അസിംറ്റോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ അസാധ്യമാണ് വൺ കുഡ് ബി ഫ്രീ ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബൈ ഫോളോയിങ് ദ സിമ്പി
അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഓവർകം സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് അൺനോൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് അൺനോൺ നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്കാളിയോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യരുത് ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തരുത് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ആ എന്താണ് ചില ആളുകൾക്കുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളികളുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടരുത് സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് അൺനോൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ദെൻ ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു യൂസ് കോണ്ടംസ് ഡ്യൂറിംഗ് കോയിറ്റസ് ഇനി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസിനെ തടയാനായിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക കോണ്ടംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാരിയർ പഠിച്ചു ഡയ ഫ്രം വോൾട്ട് ദെൻ നിരോധ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടംസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ അപ്പം ലൈംഗിക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കോണ്ടംസിന് സാധിക്കും ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡൗട്ട് വൺ ഷുഡ് ഗോ ടു എ ക്വാളിഫൈഡ് ഡോക്ടർ for early detection and get complete treatment if diagnosed with infection ini in case of doubt endengilum oru doubt thonu thonugeyanengil endu cheyanam you have to consult a qualified doctor oru vidagthanaya bhishagaran adava oru doctor ne kandendiyuga chigilsa needuga etrey megam thanne roga nirnayam നടത്തി അതിനു വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഓർക്കേണ്ടത് അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് അൺനോൺ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു യൂസ് കോണ്ടംസ് ഡ്യൂറിംഗ് കോയിറ്റസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ഫോർ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ദർ ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് ദി കോൺസിക്വൻസ് ദാറ്റ് ആർ അഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ക്ലിയർ നൗ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താണ് വന്ധ്യത വന്ധ്യത പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അല്ലേ പലതരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ട് വന്ധ്യത പുരുഷന്മാരിലും വന്ധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വന്ധ്യത എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കപ്പിൾസ് ഓഫ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇന്ത്യ ആർ ഇൻഫെർട്ടിൽ നോക്കിക്കേ അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്താണ് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ പ്രഗ്നൻസിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻഫെർട്ടൈൽ നല്ല ഒരു എന്താണ് ഫെർട്ടൈലായിട്ടുള്ള ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെ അല്ല നമുക്ക് പൊതുവെ കിട്ടാറുള്ളത് പോലും അതുകൂടാതെ തന്നെ ദമ്പതിമാർക്കിടയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വന്ധ്യത കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദ ആർ അണേബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സെക്ഷൽ കോ ഹാബിറ്റേഷൻ എന്താ പറഞ്ഞത് സോ ഇൻഫെർട്ടൈൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് പീപ്പിൾ ദ ആർ അണേബിൾ ടു ഗ്രൂ ഓസ്പ്രിങ്സ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്റ്റെറൈലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഇൻഫെർട്ടൈൽ പീപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ലാതെ ചില പല എന്താ പറയുക ബിഹേവിയറൽ ഓർ ഇമോഷണൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വന്ധ്യത ഉണ്ടാകാനുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത പൊട്ടൻഷ്യൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ പെടുത്താം ഇൻഫെർട്ടൈൽ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാം സോ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി നൗ വി ഹാവ് വൈഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ മറികടക്കുവാനുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സോ ദ ആർ അണേബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ അതാണ് എന്ത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തൊക്കെ കൊണ്ടാകാം ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് കുഡ് ബി ബിനി ഫിസിക്കൽ കൺജിനിറ്റൽ ഡിസീസസ് ഡ്രഗ്സ് ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ ഓർ ഈവൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്പോൾ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രത്യുൽപാദന കോശങ്ങളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനക്ഷമത മാത്രമല്ല എന്തും വരാം ഫിസിക്കൽ ശാരീരികപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺജിനിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ച വ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഹെറിഡിട്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന
ഗ്യാമീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് മാത്രമല്ല സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് വ്യക്തികളും രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലും മെയിൽ പാർട്ട്ണറും ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണറും നല്ല ആരോഗ്യം ഉള്ള ആളായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ഇവയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണമാകും ഓക്കെ ദ കപ്പിൾസ് കുഡ് ബി അസിസ്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ ത്രൂ സെർട്ടൺ സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്സ് നോൺ ആസ് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്ധ്യത നേരിടുന്ന ദമ്പതികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി അഥവാ ആർട്ട് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റീപ്രൊഡക്ഷനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രത്യുൽപാദനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി അതാണ് എന്ത് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ പേരാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്നതാണ് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പുണ്ട് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചോദിക്കും ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്താണ് ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ആണോ വിദിൻ ദ യൂട്രസ് ആണോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ആണോ ഓർ ബോത്ത് ആർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും സോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് യെസ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ബീജവും പുരുഷ ബീജവും സ്ത്രീകളുടെ അണ്ടോം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടിച്ചേരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പറഞ്ഞെന്താ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലല്ല നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബീജത്തെയും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഓവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവയെ യോജിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ആസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് വൺ ഓഫ് സച്ച് മെതേഡ് അപ്പം പറഞ്ഞെന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്പേം നമ്മുടെ സ്പേമിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓവത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യോജിപ്പിക്കുന്നു യോജിപ്പിച്ച് സൈഗോട്ടാക്കുന്നു സൈഗോട്ടിന് ഡിവിഷൻ സംഭവിച്ച് എന്താക്കുന്നു എംബ്രിയോ അല്ലെ ആ എംബ്രിയോയെയാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എവിടേക്കാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാമോ എവിടേക്കാ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നു ഇവ യോജിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു സൈഗോട്ട് വളർന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നു എംബ്രിയോ ആ ഒരു ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻ തന്നെ എംബ്രിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അതാണ് എന്ത് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ക്ലിയർ ഇൻ ദിസ് മെതേഡ് പോപ്പർലി നോൺ ആസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി പ്രോഗ്രാം ഓവ ഫ്രം ദ വൈഫ് ഓർ ദ ഡോണർ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് സ്പേംസ് ഫ്രം ദ ഹസ്ബൻഡ് ഓർ ഡോണർ മെയിൽ ആർ കളക്റ്റഡ് ആർ ഇൻഡ്യൂസ് ടു ഫോം സൈ ഗോഡ് അണ്ടർ സിമുലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി സോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഡോണർ ആയിട്ടുള്ള ദാതാവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിൽ നിന്നോ ഭാര്യയിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഓവം അഥവാ അണ്ടവും ദൻ ദാതാവായിട്ടുള്ള പുരുഷനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്നോ ഉള്ള സ്പേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സൈഗോട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ സൈഗോട്ടിനെ എവിടെയാണ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അണ്ടർ സിമുലേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി അപ്പൊ ലബോറട്ടറിയിൽ സജ്ജീകരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഗോട്ടിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇതാണ് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അടുത്ത അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്